বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আঠাশ অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেরও কর্মসূচি তাকে ঘিরে এক ধরনের টান টান উত্তেজনা আছে এবং বিএনপি যেটি বলবার চেষ্টা করছে যে আঠাশ তারিখ থেকেই তাদের আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু এবং এটিকে তারা খুব দ্রুততার সঙ্গে শেষ করবার চেষ্টা করবেন তাদের লক্ষ্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করবেন অন্যদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে বিএনপি আসলে পালাবার আর পথ পাবে না আঠাশ অক্টোবর থেকে রাজপথ দখলে থাকবে আওয়ামী লীগের বিএনপি মহাসচিব বলছেন যে পদত্যাগ না করলে সরকারও পালাবার পথ পাবে না সো নভেম্বরের নির্বাচনের ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে ওবায়দুল কাদের বলছেন সব বিলিয়ে আসলে কি হতে যাচ্ছে আঠাশ অক্টোবর সংঘাত সংঘর্ষ যদিও ডিবি প্রধান বলছেন যে আঠাশ অক্টোবরে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা যেভাবেই বলুন না কেন তার ভাষায় সম্ভাবনা নেই এইসব নানা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টোরিতে রয়েছেন আমার বায়ে বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট রোজ হার বেগম মুক্তা এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রা অ্যাডভোকেট রোজ হার বেগম মুক্তা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আঠাশ অক্টোবর আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে এবং সঙ্গে যে প্রশ্নটা আমি যুক্ত করতে চাই যে বিএনপির একটি মহাসমাবেশ একই দিনে সেই আগের মতোই পাল্টা কর্মসূচি আওয়ামী লীগের দেবার দরকার পড়ছে কেন মানে আওয়ামী লীগকে বিএনপিকে ফলো করছে নাকি বিএনপির কর্মসূচিতে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরির চেষ্টা করছে না এটি আসলে একটা যৌক্তিক কৌশল আওয়ামী লীগের ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের হাবিব ভাইকে এবং চ্যানেল আইড যারা তৃতীয় মাত্রা দেখছেন সবাইকে সালাম শুভেচ্ছা স্বাগত আসলে আমি প্রথমে একটু মানে সংশোধন করে দিচ্ছি যেটা আমার মতে আপনি বলেছেন বিএনপির মহাসমাবেশ আসলে বিএনপির ওনারা নেতৃবৃন্দ যে সমাবেশ ডেকেছেন সমাবেশ না বিএনপির হলো মহাযাত্রা আঠাশে অক্টোবর আওয়ামী লীগের হলো মহাসমাবেশ এখন প্রথমেই আমি বলি মহাযাত্রা মহাসমাবেশ থেকে তারা মহাযাত্রা করবেন এরকম তারা মহাযাত্রা করবে না এখন মহাযাত্রা শব্দটির অর্থ কি আমরা একটু বলি না কেন আমরা রাজনীতির মানুষ রাজনীতি আলোচনা করি আমরা বাংলা ভাষা সাহিত্য বা ব্যাকরণ নিয়েও যদি একটু আলোচনা করে জনগণ আনন্দই পাবে মহাযাত্রা শব্দটির অর্থ হলো মরণ যাত্রা অনন্ত মহাপ্রস্থান অনন্ত যাত্রা এবং যার ব্যবহারিক অর্থ হলো মৃত্যু তাহলে কি বিএনপি এতদিন এই পনেরো বসুন্ধার মতো আন্দোলন করেছে গতকাল বিকেলেই সংসদ সংসদের শেষ অধিবেশন সরকারের এই মেয়াদকালের এটিকে আবার বিএনপি বলছে যে এটি আওয়ামী লীগেরও তার ইতিহাসে মানে শেষ আচ্ছা এখন বিএনপি যে মহাযাত্রার কথা বললো মহাযাত্রা শব্দটি কিন্তু মৃত্যুযাত্রা মরণযাত্রা তা এখন বিএনপি যদি নিজেই স্বীকার করে এটা তার মরণযাত্রা আমার আর কি বলার থাকতে পারে আর চারিপার্শ্বের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী বিএনপি বিভাগীয় সমাবেশ করেছে আটটা মোটামুটি লোকজন হয়েছে তাদের অস্বীকার করার উপায় নেই তারপরে তো বিএনপির রাজনীতি বিএনপির আন্দোলন একদম ঝিমিয়ে গেল এবং কোনোভাবেই কিন্তু সেটার মধ্যে প্রাণ স্পর্শ বা প্রাণের সঞ্চার করতে পারেনি এই পর্যন্ত বিএনপি তখন যাই যতটুকু ছিল এবং এখন যে প্রোগ্রামগুলো দিচ্ছে আঠারোই অক্টোবর সতেরোই অক্টোবর তেরো চোদ্দই মার্চ বা ইত্যাদি ইত্যাদি যা যা দিচ্ছে না কেন এক দফার আন্দোলন গণ আন্দোলন লাগাতার আন্দোলন দুর্বার আন্দোলন শীতের পরে আন্দোলন গ্রীষ্মের পরে আন্দোলন মানে এসএসসি পরীক্ষা এইচএসসি পরীক্ষার ঈদের পরে আন্দোলন এখন আবার নতুন শুরু হয়েছে পূজার পরে আন্দোলন এই সবগুলোই হচ্ছে লিভ সার্ভিস কর্মীদেরকে চাঙা রাখা এবং জাস্ট এটা মিডিয়াতে ঠাই করে নেওয়ার জন্য যে বিএনপি নামক একটা সংগঠন এখনও জাদুঘরে যায়নি আছে এটা বলার একটা অপচেষ্টা মাত্র কারণ আপনি দেখেছেন ওনাদের যে আন্দোলনের ওনারা যা কিছুই ঘোষণা করেছেন কি না এই পর্যন্ত কিন্তু ওনার কোনো আপাত দৃষ্টিকে যেটাকে আন্দোলন বলা হয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সেরকম কোনো কিছু কিন্তু ওনারা করতে পারেন এটা কিন্তু বিএনপি যারা করেন তারাও এটা স্বীকার করবেন যদি তারা বুকে হাত দিয়ে সত্যটা বলেন স্বীকার করবেন কিন্তু করতে পারেন নি এখন সেই সেন্সে হয়তো মির্জা ফখরুল সাহেব বলেছেন আর তো কোনো পথ নাই এখন মরণ ছাড়া উপায় নাই এর জন্য মহাযাত্রা মানে মরণ যাত্রা এটা আমি এইভাবে দেখব আর এমনি আপনি যদি বলেন বাস্তবিকভাবে যে কি হতে পারে বেদিন বা কি সেই দিন আমি মনে করি যে বিএনপি অবস্থা হলো বিএনপি কিন্তু বাই নেচার বিএনপির স্বভাব হলো সন্ত্রাসবাদ বিএনপির চেতনা হলো মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বিএনপির নেচার হলো যেটাকে বলা হয় অভ্যাসগতভাবে হলো মিথ্যাচার আর বিএনপির রাজনীতির হলো তিন গুণ দুর্নীতি দুর্নীতি তারপরে মানুষ খুন গুম এগুলো হলো বিএনপির রাজনীতির তিন গুণ এখন তারপরও আমি বলবো এখন 
সমস্ত কিছু ধরেন একটা দলের যখন চেইন অফ কমান্ড থাকে না একটা দলের দুজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি একজন পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আরেকজন অসুস্থ বয়োবৃদ্ধ এবং উনি আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুগ্রহে উনি এখন বাসায় আছেন সাজা স্থগিত করে এই ছাড়া বিএনপির আর কে আছে বা কারা আছে আমরা আপনারা যদি বিবেককে প্রশ্ন করি আমরা কিন্তু উত্তর পাই যে এটা নেতিবাচক উত্তর এখন বিএনপি কোনো শীর্ষ নেতৃত্ব ছাড়া এতদিন চলেছে আর যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বা এখন যারা আছেন তারা কি নেতৃত্বকে চাঙ্গা করতে পেরেছেন ওনারা বেগম খালেদা জিয়ার জন্য কিছুই করতে পারেনি এর জন্য 1 মিনিটের আন্দোলনও করতে পারে নাই মানে সেই সক্ষমতা ওনাদের নাই বেগম জিয়ার জন্য যা করেছেন माननीय প্রধানমন্ত্রী করেছেন উনি বেগম জিয়ার জন্য যা করেছেন তার জন্য আওয়ামী লীগের কাছে নি বিএনপি নেতৃবৃন্দের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কারণ উনি বিএনপি আন্দোলন করতে যা পারেনি আন্দোলন করে যেটা অর্জন করতে পারে নাই আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই মানবতার নেত্রী উনি বেগম জিয়াকে তার বিশেষ ক্ষমতা বলে বাড়িতে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন সাজা স্থগিত করে কিন্তু সেটার জন্য সেটা কিন্তু বিএনপি এর কৃতিত্ব না সেটা माननीय প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতা এবং তার পরিবার চেয়েছে বলে অতএব রাজনৈতিকভাবে বিএনপি বেগম খালেদা জিয়ার জন্য কিছু করতে পারে নাই বরং বেগম খালেদা জিয়ার কে অসুস্থতাকে পুঁজি করে দুঃখজনকভাবে হলো সত্য যে ওনারা রাজনীতি করছেন বেগম জিয়ার এই যে অসুস্থতা তার অসুস্থতাকে তার সুস্থতা কামনা যতটা না না করছেন বেশি কামনা করছেন আমি জানি না যে একটা অগঠন ঘটলে সেটাকে পুঁজি করে আবার ওনারা চাঙ্গা হবেন কারণ বেগম জিয়া ওনারা মনে করেন এটা একটা এখন এটা একটা অতীত উনি বয়স্ক হয়ে গেছেন অসুস্থ উনি এখন ঠেকি কি না ঠেকি এটা সরি টু সে আমার কাছে মনে হয় তারা হলো ওনারা কেন ওনাদের নেত্রীর জন্য এটা ভালো আন্দোলন মনে করেন ওনাদের নেত্রী নির্দোষ একটা ভালো আন্দোলন তো গড়ে তুলতে পারলেন না এটা কেন এটা ওনাদের নেতৃত্বের দুর্বলতা বা ওনারা ওনাদের আন্দোলনের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারেন নাই তাই আমি মনে করি যে 28 অক্টোবর আসলে যতই লম্পো জম্পো দেখ যত কিছুই বলুক আমি বিএনপি নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি আমি হাবিব ভাইয়ের প্রতিও শ্রদ্ধা রেখে বলছি বিএনপি আসলে কিছুই করবে না ওই যে একটা কথা আছে না ডোরার সাপ আমাদের গ্রামাঞ্চলে আছে ডোরার সাপ কিন্তু ফসফস করে কিন্তু ডোরার সাপের মধ্যে কিন্তু ভিতরে বিষ নাই এখন বিএনপি হয়ে গেছে জনসম্পৃক্ততা বিহীন হয়ে এখন সরযন্ত্র যে করবে সেটারও মনে হয় তাদের কতটুকু আছে আমি জানি না যেহেতু মূল তাদের দর্শন হইল সন্ত্রাসবাদ আমি সেটাকে একদম উড়িয়ে দিতে চাই না কারণ তারা তো আবার কথায় কথায় বলে সরকার পদত্যাগ না করলে পালানোর পথ থাকবে না এই ফকরুল ইসলাম সাহেব বলেছে আর আমাদের পার্টির সেক্রেটারি বলেছেন যে বিএনপি যদি কোনোভাবে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগের এত কর্মী নিহত হবে এত এই সব হবে তখন ওনারা বলেন এই কথাটা কেন বলে কারণ বাই নেচার বিএনপি একটা সন্ত্রাসী দল বিএনপির যে অতীত কর্মকাণ্ড সেটা বিএনপি কে একাধিক বা সন্ত্রাসী দল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলাদেশে না বিদেশের আদালত থেকে এবং বিদেশি আদালত থেকে যেটা বলা হয়েছে সেটাকে ওনারা চ্যালেঞ্জও করেন নাই কখনো মেনে নিয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে তারা যে কোনো কিছু ঘটনা ঘটাতেই পারে সেই জন্য আমাদের পার্টি সেক্রেটারি এই কথাটা বলেছিলেন এখন আমি যেটা বলবো তবে আমার কাছে মনে হয় এটা একটা স্ট্যান্ড বাজি ছাড়া কিছুই না বিএনপির নেতা নেত্রী যারা আছে বা শীর্ষস্থানীয় এখন যারা আছে তারা নির্বাচনে আসবে এখন জাস্ট সময় খ্যাপন করা দলীয় কর্মীদেরকে উজ্জীবিত রাখার জন্য একটার পর একটা কর্মসূচি ঘোষণা করছে কিন্তু তারা কিন্তু আসলে ওই রকম ভাবে জনগণের জন্য আতঙ্কজনক কিছু হবে এটা করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না কারণ বিএনপিও বুঝে গিয়েছে আমি বিশ্বাস করি যে এই এই ধরনের সহিংস রাজনীতি করে জনগণের অন্তরে পৌঁছানো যায় না জনগণের জন্য কিছু করা যায় না অতএব বিএনপি এরকম করবে বলে আমার কাছে এখন মনে হয় না কারণ তারা তাদের সেই সক্ষমতাও নাই ওই যে একটা কথা আছে না ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিবিড়াম সর্দার হ্যাঁ ওনাদের সক্ষমতাও নাই পাশাপাশি ওনাদের হয়তো বা রিয়েলাইজেশন হতেও পারে বিলম্বে হলো যে না সহিংসতা জনগণ গ্রহণ করে না হরতাল অবরোধ সহিংসতা গান পাউডার ছুঁড়ে মারা সেই রাজনীতির ব্যাড ইম্প্যাক্ট এটা বিএনপিও দেখেছে জনগণ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এখন তারা যদি মনে করি রাজনৈতিকভাবে একদম অতর্ব হয়ে যায় তাছাড়া তারা এই চিন্তা তারা মাথায় আনবে না এবং আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বিএনপির পরবর্তী ধাপে আমি সেটা বলবো যে বিএনপি অবশ্যই নির্বাচনে আসবে বিএনপি নির্বাচনে না আসলে বিএনপির মতো রাজনৈতিক দল এখন যে অবস্থা আগামী নির্বাচনে না আসলে জাদুঘরে তো যাবেই এবং বেশ ভালোভাবে জাদুঘরে অবস্থান আমি সাহেবুর রহমান হাবিব জাদুঘরে যাবেন কিনা সেটা একটা প্রশ্ন বাট 28 অক্টোবরে যে শুরু কবে শেষ কবে আসলে বিএনপি শেষ পর্যন্ত কি করবে নাকি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনই যাবে বর্তমান সরকারের অধীনে এবং সেটাও যদি হয় তাহলে মানুষকে এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাগবাড়ি বা প্রয়োজনীয়তা কি নেতা কর্মীদের সব মিলিয়ে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যে পরিস্থিতিটা আসলে কোন দিকে যাচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে অন্যায়ভাবে সাজাপ্রাপ্ত মৃত্যু পথ
আর এক মাস পরে আমার বোনটা এভাবে বলতে পারবে না মেরে ফেলবেন মেরে ফেলবো না তাহলে কি দেশ থেকে বের করে দিবেন আমরা যে কথাগুলো বলেছিলাম আরে এত কথা বলি এই কথা বলতো ঠিক না হাবিব ভাই এত হুমকি দিচ্ছেন হুমকি দিচ্ছেন না আমি বলছি এই কথাগুলো আমি হুমকি দিলাম না তো বোন আমরা তো আমি বলছি না আমি হুমকি দিলাম না তো আমি বলছি না না বলতে পারবো না 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 এই ভাবে না তখন বললে আমার বোন যে হাবিব ভাই যারা বলছো সেটাই সঠিক আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য আরাস তারিখে আমরা কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন না সরকার যে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেছে সদ্যা সরকার যদি যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে তাহলে ওইটা সরকার জন্য হবে গুরুস্থান বা কবরস্থান আমরাদের সমাবেশ হয় মহাসভা যদি বাধা দেয় এখন থেকে হুমকি ধামকি যা দেওয়া শুরু করেছে তো তাই যদি করে তো আঠাশ তারিখে আসলেই গুরুস্থান হবে আওয়ামী লীগের জন্য কবরস্থান হবে আমাদের সমাবেশ আমরা করব সরকারের কাছে আমাদের দাবি থাকবে দাবি আছে আমরা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকার চাই দলীয় সরকার অধীনে আমরা নির্বাচনে কোনোভাবেই যাব না তবে এটুকু বলে যাচ্ছে এবার সংসদ থাকবে মন্ত্রী পোষা থাকবে সেই নির্বাচন বাংলাদেশে ইনশাল্লাহ হবে না এখন বিএনপির কর্মীরা খুব দুর্বল আমার বোন বলছে দুর্বল বিএনপি নেতৃত্বের শূন্যতা বিএনপি নেতৃত্বের শূন্য কোথায় বিএনপি তো নেতৃত্বের সামনে আছে দেশের বেগম খালেদা অসুস্থ আছেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনক তারেক রহমান আছেন এরপরেও তো আপনার জায়মার ডাক্তার জুবায়দুর রহমান আছে তারপর ব্যারিস্টার জায়মার রহমান আছেন আওয়ামী লীগের কী আছে আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী তো বয়স হয়েছে ম্যাডাম খালদেজের বয়স আশি বছর তো হন না ওনার বয়স হলো আঠাত্তর বছর মনে আসে উনি এক বছর বা দুই বছরের মনে হচ্ছে ছোটো এই যে একবার বললেন উনি অসুস্থ মরণাপন্ন অবস্থা মরম অবস্থা তারেক রহমান কেমন ছেলে আসে না কেন এই সমস্ত কথা বললে পাল্টা প্রশ্ন তো আসে তারেক রহমান কীভাবে আসবে তার নামে এতগুলি মামলা এত বছর সাজা দেওয়া মিথ্যা মিথ্যা সাজা দেওয়া হয়েছে আজকে যদি মানুষ প্রশ্ন করে তাহলে উনিও তো অনেক দিন দেশে আসছিলেন না এই প্রশ্ন উত্তর কিন্তু দিতে পারবে তো এই দিকে আমি যেতে চাচ্ছি না আমার কথা হলো আজকে আমি নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে দৃঢ়তার সাথে বলছি এতদিন মেনে নিয়েছি মানে নাই জনগণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছে ম্যাডাম খালদে যা দোষ করেছে এতিমেটা কাঁচাত করেছে তারেক রহমান এটা করেছে তারেক রহমান সেটা করেছে এই যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যদি আমরা বারবার বলেছি এটার কোনো সত্যতা নেই তার এইবার প্রমাণ করে দিল আমাদের পনেরো জনকে চার বছরের কারাদণ্ড দিয়ে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আমি একেবারে দৃঢ়তার সাথে বলছি ওখানে কোনো গাড়ি পোড়া যায় নাই দু হাজার পনেরো সালের চার জানুয়ারি আপনার প্রগতি সরণীতে যমুনা ফিচার পার্কের সামনে ওখানে কোনো গাড়ি পুড়ে নাই এক কেজি সায়ও পায় নাই এক টুকরো লোহা পায় নাই এইরকম একটা মামলা যখন আমাদের শাস্তি দেয় তখন মনে করি এই সরকার আমলে যত মামলা দিয়েছে সমস্ত মামলা মিথ্যা মিথ্যা মহামিথ্যা ম্যাডাম খালদাজাকে উনি করুণা করেন নাই ম্যাডাম খালদাকে সাজা দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে আমি বারবার আজকে বলছি ম্যাডাম যাকে অন্যায়ভাবে সাজা যারা দেওয়ানোর জন্য চাপ দিয়েছে আদালতকে যে সমস্ত বিচারকের দিয়েছে একদিন এই বিচারকদের মাফ চাইতে আমি বারবার বলেছি আবারও বলছি কারণ উনি কোনো অপরাধ করেন নাই কোনো অপরাধ করেন বারবার বলেছি আমাদের যে সাজাটা দিল এত এখন বলেন এখন বলেন আমাদের সাজা দিল কেন কোনো মানুষ দিতে পারে কোনো মানুষের বাচ্চা দিতে পারে বিনা কারণে আমাদের পনেরোটার লোককে চার বছর সাজা দিল বিনা কারণে গাড়ি যদি একটা কেউ অন্য অন্যকে পুড়াতো তা মেনে নিতাম যে গাড়ি না কেউ না কেউ পুড়েছে আমরা দল করি আমরা অবরোধ দিয়েছিলাম গাড়ি পড়ে না সেখানে আমাদের সাজা দিল এর বিচার কি হবে না এর বিচার বাংলাদেশের আদালতে না জনতার আদালতের বিচার হবে আমি ওই যে বলেছিলাম না ডক্টর আক্তারজন করেছিলেন প্রেস ক্লাবের সামনে আমার বক্তৃতা প্রচার এখন নিষিদ্ধ ওই ওইটা ইউটিউব থেকে তুলে নিতে বলছে পঁচিশ তারিখের মধ্যে একবার তুলে নেবে শতবার বলব তারেক রহমান কোনো ধরনের অন্যায় করেনি তারেক রহমানের সমস্ত কথা তার বক্তব্য প্রচার নিষিদ্ধ আর নিষিদ্ধ করলে কী হবে সারা পৃথিবীভাবে তারেক রহমানের বক্তব্য মানুষ শুনছে আমার বক্তব্য নিষিদ্ধ করেছে আমি একবার বলবো হাজার বার বলবো এবং বলেছি ছয় তারিখে আদালতে গিয়ে বলবো ছয় নভেম্বর আদালতে গিয়ে বলবো আমি যেটা বলেছিলাম যে আমলিক যেদিন ক্ষমতা থাকবে না সেদিন ওই বিচারক ডক্টর আক্তার জামান যদি বেঁচে থাকে তো ওইদিন মরতে হবে জনগণ মরতে হবে আমি বললে আমি মরব এবং ওনার লাশ কবর থেকে তুলে ডিএনএ পরিষ্কার করে কত খারাপ মানুষের সন্তান একটা মানুষকে খামা খায় আপনি শাস্তি দিয়ে একটা অসুস্থ মানুষকে শাস্তি দিয়ে আপনি তাকে জেলখানা রাখবেন তাকে চিকিৎসা দিতে দিবেন এটা এই জন্য দেশে কারো একার এই দেশের জন্য শহীদ রাস্তা জিয়া রহমানের অবদান নেই যুদ্ধ করার নেই বীরত্ব পান নাই আমরা এই দেশের জন্য যুদ্ধে যাইনি 
এত দিন পরে যা করেছে আমাদের সাজা দেওয়ার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার সূর্যের মতো পরিষ্কার দিনের আলোর মতো বলে দিল এর মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী মহামিথ্যা এবং সমস্ত কথা হয়েছে আজকে আমি আরও বলতে চাই আজকে আরও বলতে চাই সারা জাত চৌধুরী জাহন সাহেদি মৌলানা আব্দুল সামান কাদের মোল্লা এটার মিথ্যা মিথ্যা সাজা দেওয়া হয়েছে এটা কেউ এর আশা জড়িত না কেউ জড়িত না তো এখন 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 এই কথা কি আপনি কেউ জড়িত না যে সম্প্রতি 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 প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিএনপি জামাত মিলে যদি আবার কোনো অস্তিত্বশীল অবস্থা তৈরি করে এটা যতই বলুন না বিএনপি আর সন্তাস করে নেই তো জামাত বিএনপি কি একসঙ্গে আবার না একসঙ্গে আমার না নামছে না তাদের মতো সেটা নামবে এবং 2015 সালে গাড়ি পড়েছিল প্রধানমন্ত্রী 100 কোটি টাকার উপরে আপনার গাড়ি ক্ষতিপূরণ দিয়েছে আমি বলবো এই গাড়ি 99% পার্সেন্ট গাড়ি পড়েছে হলো নিজেরা ডাম্পিংয়ের গাড়ি নিয়ে আসে আমি সাধারণ খানকে বলেছি আমি ইয়ে স্যার রানার সাথে আমার রাঙার সাথে আমার কথা হয়েছে একদম টক চলে না আপনি গাড়ি পুলেছেন তো ডাম্পিংয়ের গাড়ি নিয়ে আসে পুড়িয়ে আপনি টাকা নিয়েছেন যে গাড়ির দাম পাঁচ লাখ না সেই গাড়ির দাম বিশ লাখ তিরিশ লাখ নিয়েছেন দেখেন তো একটা আমরা পুড়েছে কোথাও এই যে মিথ্যা মিথ্যে ম্যাডাম খালদের যে আগে আরও পর কোকো মারা যাওয়ার পর এই যে এখন সব কান্নাকাটি করে যে দেখতে গেল না আরে তার আগে পৃথিবীর কোনো দানব সরকার যদি থাকতো তাও ওই সেই দিন তার সন্তান মারা গেছে যাত্রার বাড়ি দুইটা হত্যার মামলা গাড়িতে পেট্রোল যে দিয়ে মারার মামলা দায়ের করতে আপনি দেখ দেখতে এসেছিলেন আজকে যে কথা বলা হচ্ছে আমি বলছি আমরা সন্ত্রাসী সংগঠন না তবে আমরা জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আঠাশ তারিখের পর থেকে যা যা করার দরকার তাই তাই করবো আর সরকারকে বলি দেশটাকে অপরাধ কতগুলি অপরাধের ই করবেন আমার তো দেখলে পর আমার তো মনে হয় যে মানে ঘুম হয় না যে এত শাস্তা বহন করবে কী করে এই যে বিডিআর সাতান্ন জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছেন একবার আমি ছিলাম ওখানে তাকে থেকে দেখলাম যদি ক্যান্টন যদি আপনার ইয়ে কী বলে যদি ট্যাঙ্ক মুখ করতো উপর থেকে হেলকার গান গুলি করতো আমার সাতান্ন জন অফিসার মারা যেত না আর ওই মেয়েরা এইভাবে মানে ধর্ষিত হতো না পাকিস্তানি আর্মি দেশেও যখনভাবে সেখানে তার থেকে ধর্ষণ করা হয়েছে হেফাজতকে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে নিজে বলেছে ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের ই করতেছেন দুই হাজার কোটি লোন কার বেগম খালতে যে কোনো কিছু না গেতে সাজা দিয়ে প্রত্যেক দিন এরা কথা বলেন কোন দিকে যাবেন এর সেদিন দেখলাম আজকে দেখা দেখলাম নতুন করে ইউনি বিনিদের ওখানে কত কোটি কোটি টাকা পাওয়া গেছে দুর্নীতির কথা বলেন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওখান থেকে কেবল এই জন্য আসলো ও বাদ কাদের ভাই বসে এই জন্য ঢেলে দিবে কার মাথায় ঢেলে দিবে মহাসচিবের মাথায় আপনার গসার রিজি পাগলা রিজি কি পাগলা রিজবির এই দেশের আপনার অবদান আছে ওবাদুল কাদের চেয়ে অবদান আছে আন্দোলন করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে বাবা হওয়ার সক্ষমতা হারিয়েছে আজকে খুঁড়িয়ে করে হাঁটে লাঠি বাদ দিয়ে হাঁটে কথা বলতে হলে মুখে লাগাম দিয়ে কথা বলতে হবে আজকে বলে রাষ্ট্রপতি গিয়েছে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা চিকিৎসার জন্য কেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কেন না কেন না দেশটি যা ইচ্ছা সেই মতো করে চললে হবে নাকি হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি আসছি আবার আপনার কাছে অ্যাডভোকেট নুজার ভাই মমতা জি আপনি আপনি কিছু অ্যাড্রেস করতে চান আমি অন্য একটা প্রশ্ন করতে চাই হ্যাঁ আমি যেটা বলবো দেখুন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের কথা ওনারা বারবার বলে ওনারা দুটো দল বাংলাদেশে প্রধান দুটো দল আমি বলবো বিএনপি আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি অন্যতম দল এখন এই যে দুই মেরুতে বিএনপি বলছে তত্ত্বাবধায়ক সারা তারা নির্বাচনে যাবে না আর আওয়ামী লীগ বলছে যে শেখ হাসিনা সরকারে থাকবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন তাহলে দুই দলটা দুই মেরুতে আছে এখন বিদেশিরা আসলো ওনাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে পদলে হানোর কারণে বিদেশিরা এই দেশের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে এখন সেই বিদেশিরাও এখন কি বলতেছে যে নির্বাচন হতে হবে বিএনপি যাতে নির্বাচনে আসে কিন্তু সেই বিদেশিরা কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে কোনো সমর্থন দেয়নি অতএব তারপরও কিন্তু বিএনপি নির্বাচন নিয়ে সেই তত্ত্বাবধায়কের দাবিতে অটল অনর এখন আপনি হয়তো বলবেন যে বা খালেদ ইয়ে ভাই হাবিব ভাই বলবে যে বিদেশিরা কি আমাদের ঠিক করে দিবি কিনা এটা তো আমিও বলি বিদেশিরা তো ঠিক করে দিবে না আমাদের নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হবে কিন্তু ওই যে আপনারা যে তাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছেন তাদেরকে সুসুরি দিয়েছেন তাদেরকে পদলেহন করেছেন যে তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছেন তাদেরকে দেশে ভূমিকা রাখতে বাধ্য করেছেন তাদেরকে তেল মেরেছেন যার কারণে তারা এখন শুরু করেছে এই দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং তারা সুসুরি দিচ্ছে তারা জানাচ্ছে তাদের এই মতামত অভিমত সেই মত যদিও এটা সাংবিধানিকভাবে বা আমরা এটা কখনো আমরা মানি না আমাদের দেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা লক্ষ্য প্রাণের বিনিময় দেশ পেয়েছি এখন আমি আপনাকে বলি সেই ক্ষেত্রে বললাম সেই বিদেশিরাও তো এখন তত্ত্বাবধায়ক চায় না 
বিদেশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেন আমেরিকা বলেন সবাই বলেন প্রত্যেকই বলছে যে না নির্বাচন তো সংবিধান অনুযায়ী হবে তবে বিএনপিকে অংশ নিতে হবে এখন আমাদেরও লক্ষ্য হলো যে বিন সংবিধানের কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না সংবিধান অনুযায়ী হবে তবে হ্যাঁ বিএনপিটা বিএনপি যেন নির্বাচনে অংশ নেয় সমস্ত দলই যেন নেয় অংশগ্রহণমূলক একটা নির্বাচন হোক এবং অবশ্যই সেটাতে ভোটারের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং আরেকটা যদি বিএনপি না আসে কাউকে তো গণতন্ত্রে কিন্তু কাউকে জোর করে ধরে বেঁধে নির্বাচন আনা যাবে না যদি বিএনপি না আসে না আসলেও যেন নির্বাচনটা যেন হয় অবশ্যই সুষ্ঠু হয় জনগণের ভোট গ্রহণ নিরপেক্ষভাবে হয় জনগণ ভোট দিতে পারে সেভাবে যেন একটা হয় অবশ্যই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও এই কথার সাথে একমত এখন আপনারা নির্বাচনে আসেন তারপরে আপনাদের দাবি হলো না তাহলে এখন কি তাহলে বলতেছে যে সংলাপের কথা বলতেছে নির্বাচন কমিশনও বলতেছে যে হ্যাঁ আপনারা নির্বাচনের জন্য তারা প্রস্তুত এখন বিদেশিরা বলতেছে যে ঠিক আছে তাহলে সংলাপ হোক ঠিক আছে সংলাপ তো হতেই পারে কিন্তু সংলাপে বসার আগে আপনারা শর্ত দেন শেখ হাসিনা সরকারে থাকতে পারবে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল করতে হবে তারপরে সংসদ ভেঙে দিতে হবে এই যে আপনাদের কিছু অযৌক্তিক যে শর্ত এই শর্ত দিয়ে কি কখনো বসা হয় সংলাপ হয় আপনি সংলাপে বসবেন অবারিতভাবে বড় হৃদয় নিয়ে তাই না আপনি ইতিবাচকভাবে বসবেন আপনি যদি সেই শালিশ মানি তাল গাছ আমার এটা যদি বলেন তাহলে কেমনি আপনি বসবেন সমস্যার সমাধানই বা হবে কিভাবে আর আরেকটা কথা এই যে বিদেশিদেরকে আপনারা আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন বিদেশিরা কি আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে কখনোই না আমি একটা কথা বলি জিল্লুর ভাই আপনি অভিজ্ঞ হাবিব ভাইও অভিজ্ঞ জনগণ তো শুনছে যে দুই ভাইয়ে ভাইয়ে জমি জমা নিয়ে গণ্ডগোল ভীষণ দ্বন্দ্ব এমন সময় করল কি এই দ্বন্দ্ব মিটানোর জন্য সুযোগ হিসাবে তৃতীয় পক্ষ ঢুকে পড়ল এখন তৃতীয় পক্ষ দুই ভাইয়ের মধ্যে ঢুকে ওই বানরের পিঠা ভাগের মতো তাদেরকে তাদের সহায় সম্পত্তি ভাগ করে দিল দুই ভাই তো মহাখুশি যে আমাদের হয়ে গেছে আমরা এই এই পেয়েছি কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা বুঝতে পারল যে ওই তৃতীয় পক্ষ এসে তাদের মহা যে ক্ষতিটা এটা করে গিয়েছে তাদের ঐক্য নষ্ট করে গিয়েছে উল্টো তৃতীয় পক্ষ সেখান থেকে বানরের মতো পিঠা ভাগ করে নিয়ে নিয়েছে তাদের ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে তখন ভাই ভাইকে জড়িয়ে ধরবে সেই সুযোগটাও আর থাকে না কারণ ক্ষতি যা হওয়ার হয়েও যায় অতএব এই যে আপনারা সাপের লেস দিয়ে কান চুল কাটছেন তৃতীয় পক্ষকে আনতেছেন আনার মাধ্যমে কি হচ্ছে তারা দেশের রাজনীতিতে না গড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে আমি একটা কথা আপনাকে বলি ওই ক্ষতি যখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর সময় থাকবে না আপনি সিরাজুদ্দোল্লার কথা দলি নবাব সিরাজুদ্দোল্লা ওনাকে কি আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল করেনি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সেই ঘষিটি বেগম থেকে শুরু করে সেই মির্জা অমিচাঁদ থেকে শুরু করে তারপরে যে মির্জাফর তারা যে ষড়যন্ত্র করলো সাথে কে ছিল আপনার রবার্ট লাইভ এরা ওয়াটসনরা ছিল পরে কি হয়েছে মির্জা ইয়ে মির্জাফর কি ক্ষমতায় থাকতে পেরেছে তিন মাসের মধ্যে কিন্তু ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে সেই বিদেশিরা তারপরে দুইশো বছরের আমাদের এই দাসত্ব তাহলে আপনারা কি চান যে এই সমস্ত অজুহাতে বিদেশিরা ঢুকবে ঢুকে আমাদের ভূমিকে রক্তাক্ত করবে তারা চুষে খাবে আমরা সেটা দেখব অতএব আমার মনে হয় আমরা কখনো আমাদের সমস্যা আমরাই সমাধান করব আমরা ভাই ভাই যদি দ্বন্দ্ব হয় আমরা নিজেরা আন্তরিক হতে দিয়ে সেটা খাবো বিদেশিদের উপর আমরা জাহান বেগম মুক্তা বিদেশিদের কথা বলছেন এবং বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি গতি প্রকৃতি তাতে বিদেশিদের একটা ইনভলভমেন্ট ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের তারা বেশ কিছু অ্যাকশানও নিয়েছে বেলজিয়াম ভিত্তিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ বলছে যে যুক্তরাষ্ট্র যদি আরও নিষেধাজ্ঞার রূপ দিতে থাকে তাহলে বাংলাদেশের বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের ভারত এবং চীনের উপরে নির্ভরতা আরও বাড়বে সো সেটি তারা বোঝাতে চাইছে যে সেটা হয়তো বাংলাদেশের জন্য বা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কারো জন্য খুব একটা কল্যাণকর হবে না আপনি কি মনে করেন নির্ভরশীল না বিরোধীদের উপর নির্ভরশীল হলে তো বলতোই তারা যে নির্ভরক্ষ সরকার পদত্যাগ করো সংসদ ভেঙে দাও মন্ত্রী পদ ভেঙে দাও বলতো তো বলতে তা তাহলে কার পক্ষে কথা বলছে আমাদের পক্ষে কথা বলছে উল্টা তাই হয় না সেটা তারাই বিদেশের মধ্যে বিষয় বিদেশের জন্য এই কথাটা কোনোভাবেই না বলে সংসদ ভেঙে দিতে হবে সেই জন্য যা যা দরকার করা দরকার তাই তাই আমাদের করে যাচ্ছে তলে তলে সপ্তাহ তলে তলে হচ্ছে এবার আমি আসি যে বাংলাদেশ ভারতের দিকে ঝুঁকে তো আসেই চায়নার তো কোলের ভিতরে ঢুয়ে গেছে চায়নার জালের ভিতরে আটকে গেছে তো আর নতুন করে কি আটকাবে কি আটকাবে না সেটা তো আমেরিকা দেখার দরকার নেই এখানে এখন যে ক্ষতিটা যেটা হবে সেটা হলো যে এই যে যে আমেরিকার যে বাড়াবাড়িটা এই বাড়াবাড়ির কারণে এমন হতে পারে তো জাতিসংঘ থেকে আমাদের সেনা সদস্যদেরকে বা পুলিশ প্রশাসনের পারে আমি তো আজকে দাবি করবো এই প্রশাসন যদি আবারও আমাদের উপরে নির্মম হতে আছে হেফাজতের মতো করে 
তাহলে আমি দাবি করব জাতিসংঘের শান্তি মিশন থেকে তাদেরকে নাম প্রত্যাহার করে দেয় তাদের জন্য না নেয় তা দেশের ভিতরে তারা অত্যাচার করে গণতান্ত্রিক দেশে এই একটা বাংলাদেশ সেখানে তারা গুলি করবে তারা সেখানে গুম করবে কষ্ট ফার দেবে তারা কেন শান্তি মিশনে যাবে দেশের ভিতরে নিজের জাতিকে যারা গুলি করে মারে মিথ্যা মামলা দেয় তারা কেন যাবে এই যে আমার যে শাস্তি যারা দিয়েছে না এই শাস্তির মজাটা কি জানেন আপনি এটা ছিল আঠারো তারিখে ছিল এ শাস্তির রায় আমি আমার নেতাকে বললাম এই ঘটনা যাই হোক কোর্ট বিব্রত বোধ করল ম্যাজিস্ট্রেট সে পাঠালো সিএমএম কোর্টে সাতাশ তারিখে ছিল ওটা সে ওখানে যদি না দেয় নয় তারিখে দিল বিশ্বাস করেন আমি জেনে বলছি এই সিএমএম আপনার মোহাম্মদ জসিম এই রায় লেখেনি তার রায় পরিষ্কার বক্তব্য ছিল তার কারণ বাংলাদেশ ছোট্ট দেশ সবাই সবার সাথে কথা বলতে পারে কারো ছাত্র থাকে কারো শিক্ষক থাকে এই রায়ে শাস্তি দেওয়ার মতো তার কোনো ক্যাপাসিটি নেই তা চাকরি বাঁচানোর জন্য শুধু বলেছে যে ঠিক আছে এক বছর জেল দেবো সাথে সাথে জামিন হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে যাক এই রায় উনার লেখা ওনার রায় বাদ দিয়ে এনএসআর পক্ষ থেকে বা সরকারি নির্দেশনায় একটা রায় নিয়ে উনি সিগনেচার করে ওনাকে পড়ে ছেড়ে দিয়েছে আমি জেনে বলছি তাহলে আমার রায় তো পৃথিবী যদি উল্টায় যায় পৃথিবীর সমস্ত মানে যন্ত্রণামূলক কোন সাজা যদি আমাকে দেয় তবু এই মিথ্যার বিরুদ্ধে আমি বলবই যেখানে কোনো কিছু ঘটনা ঘটনা সেখানে আমাদের শাস্তি দিল কেন শাস্তি কেন দিল সে জবাব কিন্তু দিতে হবে এবার আপনি আসেন এরা যে কথাটা যে বল বলছে কি না করেছে বাংলাদেশ থেকে কোথায় নিয়েছে বলেন তো আজকে তাজা খবর যেটা সেটা হলো এই যে আজকে দীর্ঘদিন ধরে আমরা বিদ্যুতের কথা আপনি এখানে বলতাম বিদ্যুতে যখন বিএনপির ক্ষমতা ছিল তখন এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা ছিল সর্বনিম্ন রেট এভারেজ ছিল এরকম দুই টাকা আড়াই টাকা এটি মিলে তিন টাকা মিলে এখন তো এভারেজ রেট দেড় থেকে দশ টাকা সতেরো পয়সা এবং প্রতি এই আঠারো আগের কথা বাদ দেন আঠারো সাল থেকে সেই আঠারো সালে দিয়েছিল ধরেন আপনার ভর্তি করতে সাত হাজার নশো সাতষট্টি কোটি টাকা এবার বাড়তে 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 তেইশ হাজার কোটি টাকা আসছে তেইশ হাজার কোটি টাকা ভর্তি করে দিতে হয় প্রতি বছর আচ্ছা চা গত বছরে বিদ্যুতের উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ফোর পয়েন্ট ফোর তার জন্য খরচ হচ্ছে তিরিশ পয়েন্ট তিরিশ ভাগ অতিরিক্ত খরচ এই যে দুর্নীতি আপনার এখানে শেয়ার মার্কেট শেষ করে দিয়েছে এটাকে বলতে পারবে শেয়ার মার্কেটের যে অবস্থা নাজ করছে যে অবস্থা সৃষ্টি করেছিল তারপরে এই যে যে আমাদের যে এত গল্প করে আমরা উন্নয়ন করি সেই করি সেই করছি দু হাজার সাল পর্যন্ত আমাদের কত বিলিয়ন আমি তো আমি তো আন্দাজে বললে তো আমাকে মানুষ ধরবে কত ছিল ষোলো থেকে আঠারো বিলিয়ন ডলার এখন কত এক লক্ষ একাত্তর বিলিয়ন ডলারের বেশি আমাদের ঋণ আর দু হাজার নয় সাল তত্ত্ব সরকারদের বাদ দিয়ে অনেক বার অসভ্য সরকারদের বাদ দিয়ে দু হাজার নয় সাল থেকে এই পর্যন্ত ছয়চল্লিশ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে সরকার কি করেছে এখন পৃথিবীর সবাই বলতেছে এক পদ্মা সেদ্ধ তিন পদ্মা সেদ্ধ হতো দুর্নীতিটা কীভাবে করেছে একটা উদাহরণ দিই একটা আপনার কলা গাছ তার দাম ধরেছে দশ হাজার একটা নারকের গাছ তার দাম ধরেছে ষাট হাজার একটা সে মেহগুনি গাছ একশো টাকার দিন লাগিয়ে ওইটাকে দাম ধরে দিয়েছে দশ হাজার এই করে করে আপনার যে পদ্মা সেতুর যে এই যে এটা বাড়তি যে দশ হাজার কোটি টাকা ধরলো আস্তে আস্তে নিয়ে গেল বত্রিশ হাজার কোটি টাকা প্রত্যেকটা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে লুটটা হচ্ছে এই লুটের কারণে বাংলাদেশ এখান থেকে এই একটা ঋণ পরিশোধ করতে দিয়ে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে বিদ্যুৎ খাতে যে চুরিটা করেছে এখন এসে নতুন করে আবার বলা হচ্ছে যে বিএনপিকে কানাডা কানাডা তো বলে নাই তো বলেছিল আমাদের কাছে প্রতিবাদ হয়নি যে বিএনপিকে সংবাদ সংগঠন যেই নিউজ প্রচার করার জন্য আমরা সময় টেলিভিশন এবং আমরা একাত্তর টেল বয়কট করেছি আমাদের পুরো না থাকলে আমরা বয়কট করলে আমাদের বিরুদ্ধে তারা মামলা করতো না যে আমাদের অন্যায়ভাবে আমাদের বয়কট করেছে আমরা বয়কট করে তাই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করার জন্য এবার আপনি আসেন এই যে কথা হয় কথায় আওয়ামী লীগের লোকেরা এই যে এখন পূজা হয়েছে আমি প্রথমে বলে নিই যে এখন তো পূজা মণ্ডপগুলো মোটামুটি শান্ত আছে আমি এর আগেও বলেছি পাহারা দিতে হবে কোনোভাবে যেন এই এদের উপরে হামলা করে আমাদের উপর দোষ দায় চাপাতে না পারে আজকে বাংলাদেশের হিন্দুরা আমি সেদিন একটা শুধু বলেছিলাম নাইনটি নাইন পারসেন্ট হিন্দু সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করেছে জোর করে এই ছাত্র লিখেছি বলি আর তাদের সম্পত্তি দখল করেছে নাইনটি নাইন পারসেন্ট এক দেখেন আপনি খুঁজে দেখেন সারা বাংলাদেশে বিএনপি কোনো কেউ হিন্দু সম্পত্তি কিনেছে কিনা একমাত্র আমি দেখলাম আমার মুসির রহমান জিনা দেওয়া হিন্দুর একটা বাড়ি কিনেছে আর আমার কারো চোখে পড়ে নাই এই হলো অবস্থা আজকে তাদের কাছে কেউ নিরাপদ না আজকে দেশ থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন যে হুমকি দিচ্ছেন এত হুমকি দিচ্ছেন দেশ দেশের আজকে জিনিসপত্রের দাম কোথায় কোথায় আজকে আপনার এত বিলিয়ন ডলার বলে আপনার ঋণ কে রিজার্ভ রিজার্ভ গেল কোথায় রিজার্ভ গেল চুরি হয়ে তারপর এখন 
মানে এর কো সরি আছে আর কি 20 বিলিয়ন আমি আমি এর আগে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের কথা বলছিলাম তারা আগামী কয়েক সপ্তাহ এবং মাসগুলোতে বাংলাদেশে কি ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হবে তার কিছু ধারণা দিয়েছে যেমন 2024 সালের জানুয়ারিতে একটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং সম্ভাব্য সহিংস নির্বাচন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পদ্ধতিতে করার এবং নির্বাচনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে হস্তান্তরের আহ্বান উপেক্ষা করবে বলে তারা ধারণা করছে প্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থকরা প্রকাশ্যে সংঘর্ষ বা দলীয় অফিস বা প্রার্থীদের উপর হামলা করতে পারে ইসলামপন্থী দলগুলো সরকারের বিরোধিতায় আরও সক্রিয় হতে পারে একটি বিতর্কিত ভোটের সম্ভাবনার মুখোমুখি সময় বিরোধীরা সম্ভবত নির্বাচন বয়কট করবে এবং আরও সহিংস কৌশল অবলম্বন করে মৌলবাদী হয়ে উঠতে পারে আশার অভাব নিরাপত্তাহীনতা ও দারিদ্র্য একটি দুষ্টচক্র তৈরির হুমকি দেয় যেখানে মরিয়া রোহিঙ্গারা বিশেষ করে যুবকরা অপরাধী দল ও সশস্ত্র গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারে যা সহিংসা থেকে আরও উসকে দিতে পারে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় আরও সহিংস বা অস্থিতিশীল পরিবেশিত তৈরির আশঙ্কাও তারা করছে সো কতটা একমত এবং ধন্যবাদ আপনাকে আপনার তথ্যের জন্য এখন আমি বলি প্রথমে যে দেখুন একটা দেশের গণতন্ত্র একটা দেশের স্থিতিশীল অবস্থা একটা দেশের অর্থনীতি অবস্থা একটা দেশকে যদি আমার উন্নতির আমরা শিখরে নিয়ে যাই সেই সেই দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরোধী দলের সহনশীলতা এবং দেশকে উন্নত অবস্থা নিয়ে যাওয়ার যে ইচ্ছা সেটা সবাইয়ের মধ্যে থাকতে হবে শুধু সরকারের দায়িত্ব না সেটা বিএনপিরও কিন্তু দায়িত্ব রয়েছে বিএনপি একাধিকবার ক্ষমতায় ছিল অতএব এই যে সহিংসতার কথাগুলো আপনি বললেন এগুলো অবশ্যই বিএনপিরও দায়িত্ব আছে দেশকে আমরা সহিংসতার পথে ঠেলে দিতে পারি না সরকার চাইবে বিরোধী দলও চাইবে রাজপথের বিরোধী দলও চাইবে প্রত্যেককেই কিন্তু আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এখন আমি আপনাকে যে কথাটা বলবো সেটা হলো দেখুন মির্জা ফখরুল ইসলাম ওনাদের দলের একজন এখন শীর্ষস্থানীয় নেতা উনি কি বলেছেন ওনারা কিন্তু বলে যে পাকিস্তান আমলই ভালো ছিল পাকিস্তানকে নিয়ে ওনারা স্বপ্ন দেখে এবং আমরা যারা এই প্রজন্মের বা নতুন প্রজন্ম যারা আছে এই সমস্ত বক্তব্য শুনে কি নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয় আজকে হাবিব ভাইরা বলেন দেশের এই কমে গেছে সেই কমে গেছে ওই কমে গেছে বাংলাদেশ এখন অথেন্টিকভাবে বলি দেশের পঁয়ত্রিশতম অর্থনীতি এখন বাংলাদেশ বাংলাদেশের মাথা পিছু হয় তিন হাজার মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ দুই হাজার সাঁত্রিশ সালের মধ্যে বিশতম অর্থনীতি হিসাবে আবির্ভূত হবে আজকে আমি খুব বেশি দূরে যেতে হবে না গতকালকে নওয়াজ শরীফ পাকিস্তানের প্রধান সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরেছেন চার বছর পরে উনি কি বলেছেন ওনার যে বক্তব্যটা এখন অনলাইনে অফলাইনে সব জায়গায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সেটা হলো যে বাংলাদেশের অর্থনীতির সাথে পাকিস্তানের অর্থনীতির উনি তুলনা করেছেন যে কোথায় বাংলাদেশ চলে গিয়েছে বাংলাদেশ আমাদের সাথে থাকলে এরকম করতে পারত না এত একসাথে থাকলেও এত উন্নতি করতে পারত না কিন্তু সেই বাংলাদেশ এখন কোথায় আমরা কোথায় বাংলাদেশ পাকিস্তানের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে বাংলাদেশের কাছে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গিয়েছে আজকে আমাদেরকে ভাবতে হবে আমরা কেন এগোতে পারলাম না এটা হলো পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য পাকিস্তান সম্পর্কে কিন্তু আমাদের দেশের যারা মির্জা ফখরুল আমাদের দেশের যারা বিএনপির নেতৃবৃন্দ তারা কিন্তু বাংলাদেশের এই উন্নয়ন চোখে দেখে না তাদের মিত্র দেশ হলো পাকিস্তান পাকিস্তান তাদের নেতাদের মুখে যখন বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা শুনি তখন আর কি দরকার হয় আমাদের উন্নয়নের জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের দেশে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে আমি মনে করি লাগবে না এখন আমি যেটা বলবো যে হাবিব ভাই বলেছেন যে নির্বাচনের কথা হ্যাঁ নির্বাচনের ব্যাপারে আমার একটাই কথা হলো যে এখানে কেউ আসুক আর না আসুক হাবিব ভাই নির্বাচন কিন্তু যথাসময় হবে তবে আপনারা আসেন অবশ্যই আমরা চাই কারণ আমরা চাই দেশটাকে এগিয়ে নিতে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে আপনারা আসলে কি হবে আর একটা কথা আমি একদম আন্তরিকভাবে বলতে চাই আওয়ামী লীগের একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসাবে আমার মনে হয় এই দুই সালে যে আসন্ন নির্বাচন এই নির্বাচন নিয়ে যতটা আগ্রহ দেশি বিদেশি মিডিয়া থেকে সবার নজর যতটা ইতিপূর্বে কোনো নির্বাচনে কিন্তু এতটা কারো এত আলোচনা হয়নি আমি দুই হাজার চোদ্দো না দুই হাজার আঠারো না তো সবার দৃষ্টি এতটা নিবদ্ধ সেই নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না এটা আপনারা ভাবেন কিভাবে অবশ্যই আমি দুই হাজার চোদ্দো দুই হাজার আঠারোর নির্বাচনকে আমি প্রশ্নবিদ্ধ বলবো না না বলার পিছনে আমার যুক্তি আছে দুই হাজার চোদ্দোতে বিএনপি আসেনি সংবিধানে কোথাও বলা নাই সমস্ত দলগুলোকে ধরে বেন্দি নির্বাচনে আনতে হবে যদি কেউ না আসে বিনা প্রতিনিধিতা নির্বাচিত হবে এটাও সংবিধানে আছে দুই হাজার সালে বিএনপি এসেছিল বাট নির্বাচনের মনোনয়ন বাণিজ্য হয়েছিল এখন সামনে দুই হাজার যেটা হবে সেটাতে আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ দয়া করে আপনাদের দল রাজনৈতিক বিএনপি এটাকে জাদুঘরে পাঠাবেন না নির্বাচনে আসেন জনগণ আপনাকে আপনাদেরকে যতগুলো আসনে জিতাবে আপনারা অবশ্যই জিতবেন বেশিরভাগ আসন দিলে আপনারা সরকার ঘটনা গঠন করবেন কিন্তু মনোনয়ন বাণিজ্য আপনারা করেন না দয়া করে কারণ জনগণকে যদি ভালোবাসেন যদি ক্ষমতায় জিতে চান যদি সঠিক রাস্তা চান এবং কোনো অন্য কোনো মানে অন্য কোনো বিকল্প রাস্তা না চান যে একটা 
বোলা পানিতে মাছ শিকার করব সেরকম না চেয়ে যদি ভালো চান অবশ্যই নির্বাচনে আসেন নির্বাচনে এবং আরেকটি কথা আমি বলতে চাই নির্বাচন কমিশন আপনি জানেন যে এই পর্যন্ত উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকে এই পর্যন্ত মোট শিশুটিটা আইন এবং অধ্যাদেশ পরিবর্তন হয়েছে নির্বাচন কমিশনের এর পঞ্চান্নটাই হয়েছে আওয়ামী লীগের আমলে বাকিগুলো হয়েছে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির আমলে তাহলে এই সরকারের আমলেই সবচেয়ে বেশি নির্বাচন কমিশন সংস্কার করা হয়েছে এবং এই যে নির্বাচন কমিশন আইনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে সেটাও কিন্তু এই সরকারের আমলে বিএনপির দাবির প্রেক্ষিতে তো এখন নির্বাচন কমিশনও বলছে যে আমরা কি এই পর্যন্ত কোনো ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি এই সরকারের অধীনে যতগুলো উপনির্বাচন হয়েছে গাইবান্ধা থেকে শুরু করে কোথাও কিনি সেই গাইবান্ধা নির্বাচন পর্যন্ত সরকার নির্বাচন কমিশন স্থগিত ঘোষণা করেছে তাদের মনোপুত হয় নাই ভোট পরে আবার ভোট হয়েছে তাহলে এই নির্বাচন কমিশনের তো বিতর্কিত কিছু আপনারা দেখেননি তাহলে কেন তাদের উপর ভরসা রাখবেন না তারা তো বলেছে যে আমাদেরকে তো আপনারা পরীক্ষা দেওয়ার সময় দিলেন না আমরা আমরা যদি ভুল কিছু করি আমরা অবশ্যই আপনার কাছে দায়ী থাকবো জনগণের কাছে কিন্তু সেই সুযোগটা তো আপনারা আমাদের কাছে দিলেন না তা আমি যেটা বলবো যে হাবিব ভাই আসলে শুধু বলার জন্য বলা না দেশটাকে আসুন আমরা সুন্দর করে গড়ে তুলি সুন্দর নির্বাচন হবে আপনারা আসেন আপনারা জনগণের কাছে যান বাংলাদেশকে আমরা ইতিবাচক ভাবে এবং আইসিজির যে আশঙ্কাগুলোর কথা আমি বলছিলাম যে যে সিনারিও তারা অ্যানালাইসিস করেছেন আপনি সেখানটা কতটা যে সমস্ত সিনারিওগুলো তারা আলোচনা করেছে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে সবগুলি ঘটতে পারে ওকে এবার এবার আবারও আমরা দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচনের এই তামাশা করতে আমরা যাব না যদিও বা আমাদের গত বছর আঠারো সালে গত আঠারো সালে আমাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার ফলাফল তো আমরা পেয়েছি আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে তার শিকার তো এখন যদি তারা মনেই করে যে এবার তারা নিজেদের অধীনেই নির্বাচন করাবে সংসদ বহল রেখে তখন যেগুলি আশঙ্কা হয়েছে সবগুলি আশঙ্কা বাস্তবায়ন হতে পারে মানুষ আর সহ্য করবে না তা সহ্য করত যদি দেশটাকে তারা সাহুক রাখত একটা পাকিস্তানের কথা বলা হচ্ছে মির্জা ফকির যে ভাষা যেটা বলেছে ওই সেন্ট্রতে পাকিস্তানের তার সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছিল পাকিস্তান আমাদের আগের দিন রাত্রি ভোট কাটে নাই পাকিস্তান আমাদের সুষ্ঠু নির্বাচন না হতো তাহলে তার আওয়ামী লীগ সংখ্যা অর্জন করতে পারত না তো সেই সেন্সে যদি বলে পাকিস্তানে পারমাণবিক বোমা আছে বাংলাদেশে আছে পাকিস্তানের বর্ডারে একটা ক্লিন করতে দেখি একটা হত্যা করতে দেখি কীভাবে ইন্ডিয়া বিএসএ রক্ষা পায় আর আমার প্রত্যেক এই সমস্ত দিক যদি বলে আমার কি আছে কী উন্নতি করেছে আমার বাংলাদেশে একজন মানুষ চিকিৎসার জন্য আসে একটা মানুষ চিকিৎসার জন্য আসে পাকিস্তানের কত লোক বাইরে চিকিৎসা করতে আমরা কত লোক বাইরে চিকিৎসা জন্য প্রতি মাসে আমাদের লাখ লাখ মানুষ আমরা ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর বিভিন্ন জায়গায় আমরা চিকিৎসার জন্য যাই কোথায় আছি আমরা পাকিস্তানের দু চারটা বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিংয়ে আছে এক হাজারের মধ্যে আমাদের তা আছে নাই পাকিস্তান এই যে যে লুটটা বাংলাদেশে একুশ লক্ষ কোটি লুট হয়েছে এই লুট পাকিস্তান হয়েছে হয় নাই পাকিস্তান সবচেয়ে খারাপ রাষ্ট্র পাকিস্তান ভোট মানুষ ভোট দিতে পারে ওখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আছে বাংলাদেশে যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমরা প্রতিষ্ঠা করি তারপর পাকিস্তান তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকে হ্যাঁ এই এই যে নির্বাচন কমিশন নতুন নতুন আইন সংযোজন করতে পারে কোনটা করতে পারে আগের দিন রাত্রি ভোট হয়ে যাবে কোনটা করতে পারে ভোট ছাড়া নির্বাচন হয়ে যেতে পারে কোন এইগুলো করতে পারে এইগুলি হলো আমাদেরকে সফলতা যেগুলো এ দেশের মানুষ আর পৃথিবীর মানুষ আর শোনেনি আজকে যে কথা বলা হচ্ছে পাকিস্তানের সাথে আমরা তুলনা করব না কিন্তু পাকিস্তানে যা আছে আমার আজকে পাকিস্তানে হ্যাঁ পাকিস্তান লোন করেছে অনেক পাকিস্তানের একটা শক্তিশালী সামরিক বাহিনী আছে ইন্ডিয়া কাপ হয়ে রাখে দিকে পারমাণবিক বোমা আছে ইন্ডিয়ার দর পরে হিসাব করে আমার কি আছে আমার কি আছে আমার এই যে আজকে লোন আমার একশো একাত্তর বিলিয়ন লোন পরিশোধ করার আমার কোনো সুযোগ আছে আছে এটা কি আমার উৎপাদনটা করি কি আমি কিছু গার্মেন্টসের আমার সস্তা শ্রমিক এদেরকে ঠকিয়ে এদের গার্মেন্ট ব্যবসায়ীরা কিছু লাভ করে সে টাকা দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসে না আমার দেশে পাকিস্তান তুলা হয় আমার তুলা হয় আমার যে পাটটা হয় সেই পাটটা আমি সঠিকভাবে তার ব্যবহার করতে পারি না তো কোন জায়গায় আমরা এখানে আছি একটা জিনিস আমি বলি যে আজকে আওয়ামী লীগ যদি রাষ্ট্রের মধ্যে না থাকতো আমার এই দেশে একশো একাত্তর বিলিয়ন ডলার লোন বিলিয়ন ডলার লোন হতো না কারণ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা না থাকলে বিএনপি তো ক্ষমতা থাকতো মালয়েশিয়া মিনিমাম পনেরো লক্ষ লোক যেত এই পর্যন্ত মিনিমাম আর মিডিল সেটা দশ লাখ এই পঁচিশ থেকে তিরিশ লক্ষ লোক যদি আমার বিদেশে যেত তাহলে আমার এই দেশে তারা খাদ্য খেত না কাপড় পড়ত না তেল ব্যবহার করত না বরঞ্চ তারা প্রতি মাসে দশ হাজার বিশ হাজার টাকা অন্তত তারা আমাদেরকে রেভিডেন্স পাঠাতো আজকে তারা সেই লোকগুলো যেতে পারে না সরকারের এই রং পলিসি শুধু এখানে সিন্ডিকেট করে এখনও মালয়েশিয়া একশো জনের সিন্ডিকেট একটা আছে লাগে কত লাগে কত এক লাখ দেড় লাখ পাঁচ লাখ চার লাখ তিন লাখ আমি জানি তো এগুলো জেনে আমি যে টক
চাউলের দাম গেছে বারো টাকা চোদ্দো টাকা কেজি আজকে আপনি বলেন প্রধানমন্ত্রী কী হলো এখন আঠারো বিলিয়ন ডলার হচ্ছে আপনার ইয়ে কী বলে আমাদের রিজার্ভ তখন ছিল ছয় ছয় বিলিয়ন ছয় বিলিয়ন দিয়ে যত আপনার তেল ইম্পোর্ট করতে পারতেন অন্যান্য ভোজ্য তেল থেকে শুরু করে আপনার জ্বালানি তেল আদার্স আরও যেগুলি আছে সেগুলি আপনি ছয় বিলিয়ন দিয়ে যা পারতেন এখন আঠারো বিলিয়ন দিয়ে আপনি তা পারবেন না দেশটাকে ধ্বংসের শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেছেন কোন জায়গায় একটা সুযোগ বলেন হ্যাঁ কয়টা ই হয়েছে হ্যাঁ এলিভেটেড এক্সপ্রেস কয়জন মানুষ চড়ে আমি তো আসতে পারি আমার তো আসতে দিকে আসতে হয় কয়টা মানুষ চড়ে আপনার মেট্রো রেল হয়েছে কয়টা মানুষ যাবে আপনার টানেলে কয়টা মানুষ যাবে কয়টা মানুষ হ্যাঁ পদ্মা সেতুতে লোক যাবে এটা ঠিক আছে কিন্তু পদ্মা সেতু কতগুলো টাকা বৃদ্ধি করে বৃদ্ধি করেছে নিয়ে মানে আমাদেরকে বোকা বানায় আর আমি তো ছোটোখাটো কাজ দুই চার কোটি কাজ তো আমি করেছি একটা ট্যান্ডার দিলে বা তার পুরো বাথরুম থেকে শুরু করে টাইলস ফিটিং এইটা সেটা বেসিন পত্র সব কিছু দিয়ে করা তার ভিতরে করলে সময়তে নির্দেশ সময় করতে হয় না হলে জরিমানা হয় আর পদ্মা সেতু এখন বলে যে এখন এই বেড়ে গেছে আর দিন বাড়লো কোথায় অবকাঠামো তো ঠিকই আছে আধা কিলোমিটার কি বাড়ছে আমার বলে পাইলিং করতে হ্যাঁ কয়েকটা পাইলিং বেশি লাগে লেগেছে তা আমি যখন সার্ভে করবো তখন বুঝবো না যে এত মিটার নিচে আমাকে যেতে হবে এখন জমি অধিকরণ করার জন্য জমির জামুন যদি তিন লাখ টাকা জমি তিরিশ লাখ টাকা দেন সে তো বাড়বেই এইগুলি করে এগুলো দেখা জিনিস না আজকে রিক্সালাদের কাছে শুনি না মহিলারা কি বলে এরা কি বলে দেশটাকে শেষ করে দিয়েছে হ্যাঁ একটা কথা বলেছে এ পর্যন্ত এই সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে সেটা বাণিজ্য মধ্যে সত্য কথা বলেছে যে চার কোটি মানুষ আজকে ইউরোপের উন্নত জীবনের সাথে জীবনযাত্রা জীবনযাত্রা নির্ভর করতে হয় হ্যাঁ এটাই ঠিক কথা বলছে সেই চার কোটি কারা সেই চার কোটি দুর্বৃত্ত আওয়ামী দুর্বৃত্ত ব্যাংক ডাকাত ব্যাংক লুটেরা এই আওয়ামী লীগের বা এতে থেকে যারা চাঁদাবাজি টেন্ডাবাজি এইগুলি করে এই চার কোটি লোক ছেলে মেয়েদের সাড়ে ষোলো কোটি মানুষের ভিতরে চার কোটি মানুষ আমি এটা সত্য ধরে নিলাম আর বাদ কি মানুষ আজকে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে আজকে জিনিসপত্রের দামের কথা পৃথিবী কি কি বলে নরসরির কথা বলে তারপর কার কথা জন্য বলে যে আমাদেরকে বাংলাদেশটা বানিয়ে দাও এই যে এসব ওইদিক না দেখে পাকিস্তানের বিদ্যুৎ সার্ব করেছে আমাদের সে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেশি কোন দেশটা আর দেখেন তো আর নেপাল ভুটান ভারত পাকিস্তান কোন দেশ বিদ্যুৎ উৎপাদন আমাদের সে এগিয়ে নাই কোন দেশ নেই সব দেশে আমরা তো ইম্পোর্ট করতেছি আমাদের তো এতই পারতাম তো আমরা এক্সপোর্ট করতাম আমরা কি ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করি আমরা কি মালদ্বীপে এক্সপোর্ট করি আমরা কি নেপালে এক্সপোর্ট করি বা আমরা নেপাল ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আনার জন্য আমরা চিন্তা করতেছি এই যে যে সরকারের যে সমস্ত অপরিকল্পিত পরিকল্পনা যে কারণে আজকে শ্রীলঙ্কার এই অবস্থা হয়েছিল শ্রীলঙ্কা তো একটা শিক্ষিত জাতি একশো পাঁচ শিক্ষিত জাতি তারা মেধাবী তারা ঘুরে জানার সক্ষম হয়েছে আমাদের তা পারো না আমাদের চব্বিশ সাল থেকে তখন এই যে ইয়ে পরিশোধ করতে হবে আমাদের প্রত্যেক বছর বারো বিলিয়ন ডলার করে আমার ঋণ পরিশোধ করতে হবে যাবো কোথায় যাবো সেই জন্য বলি ওসব তাল বাদ দিয়ে আমার বোনকে বলবো আওয়ামী লীগকে একটু ভালো হতে বলেন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে বলেন ধন্যবাদ একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ জাদুঘরে যাবে না জাদুঘরে যাবে আওয়ামী মানুষ বলবো যে একসময় একটা দুঃশাসক ছিল দেশে তার নাম আওয়ামী লীগ হ্যাঁ আমি তো করেছি দলটা আমার কষ্ট লাগবে ঠিক আছে ধন্যবাদ তবে একটা কথা কি শকুনের দোয়ায় কখনো গরু মরে না ঠিক আছে অপেক্ষা করতে হবে শকুনকে এখন আমি যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে দেখুন বাংলাদেশে আপনি যে কথা বলেন হিন্দুদের হিন্দুদের কথা হিন্দুদেরকে বলা হয় কি জানেন যে কথাটা নিষ্ঠুর একটা সত্য হিন্দুদেরকে বলা হয় বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আমি ঠিক এই শব্দটা উচ্চারণ করতে চাই না সনাতন ধর্মাবলম্বী বা এই দেশে অন্যান্য যা ধর্ম তাদেরকে বলা হয় তারা নাকি আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক এবং যুগে যুগে তাদের উপর হামলা অত্যাচার করেছে কারা বিএনপি এবং তাদের সমমনা দলগুলা দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত আমরা দেখেছি দুই হাজার একে যখন বিএনপি প্রথম ক্ষমতায় আসলো দুই হাজার একে আসার পরে সেই মহিমা ফাহিমা থেকে শুরু করে পূর্ণিমাদেরকে কী কারা রেপ করেছে কারা হিন্দুদের দোকান ঘরে আগুন লাগিয়েছে বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে নৌকায় ভোট দেওয়ার অপরাধে কাদেরকে তারা মেরেছে গাছে ঝুলিয়ে রেখে এবং হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা করেছে এবং দেশ ছাড়া করেছে সেটা কিন্তু আমরা কম বেশি জানি অতএব হাবিব ভাই আপনারা শ্রদ্ধার একে বলি হিন্দুদের জন্য অত মায়া কান্না কানবেন না এই দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বী বলেন অন্য ধর্মাবলম্বী বলেন সবার জন্য আওয়ামী লীগ যা করেছে আর কেউ করে নাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য এক হাজার কোটি টাকার হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টে আওয়ামী লীগ দিয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছে এবং এখনও আমরা বলি এই দেশে একমাত্র সংখ্যা লঘু বা সনাতন ধর্মাবলী বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য আস্থার স্থল হইল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং নৌকা আমরা কোনো ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করি না আমরা মনে করি সব প্রতিটা ধর্মে আমার ইসলাম ধর্মে যেরকম নিয়ম
বিএনপি আওয়ামী লীগ সবাই নির্বাচন করবে একটা সুন্দর নির্বাচন হবে না হয় কি হবে বিএনপি আসবে না তখন একটা নির্বাচন হবে আবার কি হবে সবাই আসবে বিএনপি আসবে না অন্যান্য দলগুলো সব আসবে মানে আমি পজিটিভ নেগেটিভ সব কিছু বেলে ভেবে বলতেছি কি হতে পারে না হতে পারে তবে আমরা অবশ্যই আশা করব যে বিএনপি আসুক নির্বাচনী ট্রেন্ড কিন্তু যথাসময়ে ছেড়ে যাবে এখন দ্বিতীয় পয়েন্টটা হলো যে আমি বিএনপির কাছে সবিনয়ে জানতে চাই যে বিএনপি নির্বাচনে সংবিধানের বিধান ছাড়া কীভাবে নির্বাচন করতে চায় বিএনপি কি তাহলে চায় যে তারা কোনো পাতানো নির্বাচন যেই নির্বাচনে এমন কোনো নির্বাচন চায় পাতানো যেই নির্বাচন তাদেরকে ক্ষমতায় আসার গ্যারান্টি দিবে বা ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে এটা হলো এক নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন তাহলে কি বিএনপি বেনিয়েদের কাছে খুশি করে তাদেরকে নিজের দেশে স্বার্থ বিক্রি করে যেরকম দুই হাজার এক সালে গ্যাস চুক্তি করেছিল ওয়াদা করেছিল ইয়ের সাথে ক্লিনটনের সাথে যার কারণে আমরা সেই চুক্তি করি নাই দেখে আর রাজি হই নাই দেখে আমরা আসতে পারি নাই সেরকম কোনো কিছু স্বার্থ বেনিয়েদের কাছে বিক্রি করে তারপর কি সেই সব তৃতীয় হলো তারা তৃতীয় পক্ষকে ক্ষমতায় আনার চেষ্টা করছে কিনা যারা এসে একটা সুবিধা ভোগে আসবে এসে বিএনপি তাদের মাধ্যমে সুবিধা নেবে দেশকে অস্থিতিশীল করবে সেটা আমার প্রশ্ন এরপরে আমার পয়েন্ট হলো যে দেখুন আমি যেটা মনে করি বিএনপির আগামী নির্বাচনে হাবিব ভাইয়ের উত্তর যাই হোক হোক না কেন নির্বাচনে না এসে বিএনপির কোনো গতি নাই কি জন্য গতি নাই আমি সেটা বলি এখানে একটু থামাই আমি আসছি আপনার কাছে ফাইনাল রাউন্ড হাবিব কনক্লুডিং সাংবিধানিক ধারাবাহিক বজায় থাকবে করতে হবে আওয়ামী লীগকে তাছাড়া এই ব্যাখ্যা এখন দেওয়ার সময় নেই যে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো ভালো আছেই সেই জন্য মামলা হবে ভবিষ্যতে সেই মামলা খাওয়ার জন্য এই যে খুনি নাম কি ছিল প্রধান বিচারপতি খারুল হক খারুল হক খুনি খারুল হকের বিচার হবে সেই সাথে তাকে দিয়ে যারা এটা করেছে তাদের বিচার হবে যা গেল এখন যেটা বলি সেটা হলো যে আমাদের যেভাবে মূল্যায়ন করা হোক না কেন সব দল যাবে এত সহজ এবার না এবার ওইভাবে যেন ভাবে না আওয়ামী লীগ যে মানে কারোর সাথে কথা রাখে নাই আওয়ামী লীগের কাছে যারা গেছে তারা এসে ঠক্কে চলে আসছে রাতকান মানে দল দুই ভাগ হয়েছে জাতীয় পার্টি তিন ভাগ হয়েছে জাসদ দুই ভাগ হয়েছে আর দিলীপ বোর্ডের মধ্যে দলকে দুই ভাগ করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ কাউকে শান্তি থাকতে দেয় নিতে তো সেই আওয়ামী লীগের বিশ্বাস করে কেউ যাবে সেই বিশ্বাস করে কেউ যাবে না আর সবচেয়ে মারাত্মক যে মানে ভুলটা বা অন্যায়টা যারা করে প্রতিদিন যেটা বলে যে এই নির্বাচন বলে দুই হাজার নয় সাল থেকে সব নির্বাচন ভালো হয়েছে এর সে মহা মিথ্যা কথা আর কিছু আছে আমি একদিন এই এখানেই আমি মেজর রহমদ সৌদিকে বলছিলাম এত সুন্দর আপনার চেয়ারা আজকের থেকে আপনার চেয়ারাকে আমি পাল্টে দিতে চাই মানে এত বড় মহা মিথ্যা মানুষ তো বলতে পারে না এক মরা মানুষ আর এক অমানুষ ছাড়া দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনকে কি আঠারো সালের নির্বাচনকে ভালো নির্বাচন বলতে পারে না এখন আমি শেষ কথা একটা বলতে চাই তাইক রহমানকে নিয়ে অনেক কথা হয়তো এবং এই যে অনিল বেনের কথা বলা হচ্ছে এই পর্যন্ত বিএনপি কোনো অসাংবিধানিক সরকার আনার ক্ষেত্রে কোনোভাবে জড়িত না কারণ উনিশশো পঁচাত্তর সালে বিএনপি জন্ম হয় নাই খন্দকার মুস্তাক খুনিরা করেছিল উনিশশো বিরিয়াশি সালে বিএনপি ক্ষমতা বিএনপির কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল বিএনপির সাথে জড়িত না আবার দুই হাজার সাত সালে যেটা ওয়ান এলভির অসম্ভব সরকারে সেটা আওয়ামী লীগের আন্দোলন ফসল অর্থাৎ বিএনপি অসাংবিধানিক সরকারে আনার ক্ষেত্রে কোনো তার কোনো ইয়ে নেই কোনো তার অবদান নেই এখানে বা যা কিছু করেছে যতবার করেছে আওয়ামী লীগ এবারও যদি কিছু হয় আওয়ামী লীগের এই একগমির কারণে আওয়ামী লীগের এই এই দুষ্টমি বা এই যে জনগণের অধিকারকে কোনোভাবে না মানার কারণে হলে হতে পারে আমরা এটা চাই না আমরা কেন যাবো না যে এবার নির্বাচন হলে তো বিএনপি ক্ষমতা আসবে ইনশাল্লাহ তো বিএনপি কেন অসংখ্য সরকার চাবে আমরা তো চাই একটা সোশ্যাল নির্বাচন হোক সেই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আমার যদি আবার ক্ষমতা আসে আমার ধরুন আপত্তি নাই কিন্তু আমরা চাই একটা সুষ্ঠু নির্বাচন এবং এইবার আমি একটা কথা বলি যে আজকে আমার আমার কথা নেই আমাকে ধরার দরকার নেই আমি একটা দাবি করতে চাই ইউটিউবে বিভিন্নভাবে আজকে প্রধানমন্ত্রীর পরিবার নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে আমি তাকে বলে তাদের সাথীর আতায় না হোক যেমন সজীব আতার জয় কোথায় তার নিয়ে পুতুলের হাজব্যান্ড নিয়ে এই যে মিথ্যা মিথ্যে কথা বলি আমি আমি ধরে নেব ইউটিউব যারা এগুলো করতো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেই তাহলে বুঝবো যে এইসব বিএনপিকে না ধরে না গ্রেপ্তার করে আমাদের আমি মিথ্যা মামলা না দিয়ে যে এই সমস্ত অপরাধ যারা করছে অপরাধ যদি অবশ্যই ধরতে হবে কথায় কথা বলতে গেলে অনেক দূর চলে যায় বলতে চায় না তবে বলতে হবে বেগম খালদা জিয়াকে যেভাবে অন্যায়ভাবে আটকে রেখে মানে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন এটা কিন্তু মোটেই ঠিক হচ্ছে না এখনও বলবো আমাদের দিকে বাঁচার একটাই রাস্তা দেশনীতির বেগম খালদা জিয়াকে অনতি বিলম্বে ওই ইয়েকে আপনার সাবদাল ঘোষণা করুক 
পাশে একটা আদান বসিয়ে তাকে পাঠাই দিক হাত মতো আল্লাহর হাতে কিন্তু তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে যেমন দিল সাই দিকে হত্যা করা হয়েছে আমি ডাইরেক্ট বলেছিলাম এদিন পরবর্তী সময় এই বলল তো সুখেন্দ্র নাম আলী বলল যে আমার ভাইকে হত্যাকাণ্ডের সাথে দিল সাই দিয়ে জড়িত না তার মানে কি এই যে অন্যায় যে যেটা করতেছে এত পাপ আমেরিকে রাখার কিন্তু জায়গা নাই একটাই বাঁচার উপায় আছে সেটা হলো একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন দিয়ে জনগণের কাতারে মিশে যাওয়া তাছাড়া আমেরিকা যেন ভয়ানক দিন কিন্তু অপেক্ষা করতেছে যার কারণে তার কোনো দিকে জায়গা থাকবে না প্রশাসন এই প্রশাসন আমি মনে করি অন্তত এই প্রশাসন আঠাশ তারিখে অবশ্যই এই দেশের জনগণের উপর গুলি চালাবে না যদি চালায় তারা স্যাংশন খাবে আমি পরিষ্কার বক্তব্য দিচ্ছি তারাও তো মানুষ তারা এই দেশের সন্তান তারা শিক্ষিত তারা মেধাবী তাদেরকে দিয়ে এতদিন অন্যায় করিয়েছে তাদের চাকরি বাঁচানোর জন্য অনেকেই এটা সহ্য করেছে কিন্তু এখন আর তারা আর অন্যায় আদেশ পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস না যদি কেউ করে অতিরিক্ত তারা হয়তো আওয়ামী লীগের ভক্ত পাঁচটা ছাত্রী করছে তারা করতে পারে তারা যদি করেও থাকে সে সরকারকে ডুবাবে আপনি গুলি চালাবেন আপনি মানুষ মারবেন এইবার পার পর কোনো সুযোগ নেই অতএব একটা সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়া আওয়ামী লীগের এই দেশে ভবিষ্যৎ রাজনীতি করার কোনো সুযোগ নেই তাই বলবো দেশের বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিন মুক্তি মুক্তি দিন মানে অন্যায় করে আটকে রেখে ছেড়ে দিন ধন্যবাদ একটা জুবাদের রহমান নামে যারা আমি শেষ কথা বলি ধন্যবাদ একটা জুবাদের রহমতে এই রকম সদ্য নাকি ভদ্রমেনকে সাজা দেওয়াতে যে বিচারক দেশে আজকে আমি আরেকটা আরেকটা আমি সমন জারি খাবো ধন্যবাদ সেই বিচারকের বিরুদ্ধে এই দেশের মানুষ গণ আদালত ধন্যবাদ দেখা যাচ্ছে হাবিব ভাই মানে আদালতের বিচারকের বিরুদ্ধে উনি জেহাদ ঘোষণা করতেছে এখন যে কেউ আইনের আদালতের প্রতি যদি শ্রদ্ধাশীল থাকে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে হ্যাঁ তাহলে এই ধরনের মন্তব্য দিতে পারে না যে বিচারক রায় দিয়েছে সেই বিচারকের প্রতি উনি হুমকি দিল তাহলে হুমকি ধুমকিগুলো দিচ্ছে কেন আজকে হাবিব ভাই বক্তব্য রাখছে লাখ লাখ দর্শক ওনার বক্তব্য শুনছে তাহলে জনগণ কি দেখলো যে কারা হুমকি দেয় এগুলো এক দ্বিতীয়ত কথা হলো যে বিএনপিতে হয় কি নির্বাচন আন্দোলন কিছু তো নাই এখন তাদের সবচেয়ে বড় যেটা পুঁজি হলো সেটা হলো অপপ্রচার সেল বিএনপি এখন গুজব ছড়ানোতে বেশি ব্যস্ত কার বে কোন কে কোথায় আসে না আসে কার হাজব্যান্ড কোথায় আসে না আসে রাজনীতি যদি রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে যাদের রাজনীতিরই কিছু নাই রাজনীতি করার কোনো ইস্যু নাই হ্যাঁ হাবিব ভাই আমি আপনার কথা রিপ্লাই দিচ্ছি রাজনীতি যাদের রাজনীতি করার কোনো ইস্যু নাই তারাই করে কি মানুষের ব্যক্তি জীবন নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু করে সজীব আজাদ জয় কোথায় সেটা আমরা দেখেছি সে ওয়াশিংটনে আছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে জন্মদিনে ছবি শেয়ার করেছে তারপরে ওনার পুতুলের স্বামী কোথায় সেগুলো কি কোনো বিষয় এখানে রাজনীতির যারা রাজনীতির কিছু করতে না পারে যারা রাজনৈতিকভাবে সুবিধা করতে না পারে তারা তখন করে কি পিছনের দরজা দিয়ে তারা অনেক কিছু চেষ্টা করে এবং রাজনীতির কুলি উঠতে না পারে করে কি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে শুরু করে এটা বিএনপির পক্ষেই সম্ভব এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের নামে অনেক ভুয়া তথ্য ছড়াচ্ছে প্রতিদিন গুজব প্রচার সেলগুলোতে এই এইসব ব্যাপারে কিন্তু বিএনপি ভীষণ সিদ্ধহস্ত এবং বিএনপি এদিক দিয়ে এগিয়ে আছে কিন্তু আওয়ামী লীগ কী করতে পারে এদেরকে অ্যারেস্ট করতে পারে না পারে তো কিন্তু আওয়ামী লীগ সহিংসতা বিশ্বাস করে না চায় যে না তারা আসলে তাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হোক আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনার সন্তান দুই সন্তানই আজকে সুসন্তান হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত একজন তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত আরেকজন অটিজম বিশেষজ্ঞ তিনিও কিন্তু যথেষ্ট সুনাম অর্জনকারী ওনার পরিবার সুখী পরিবার অতএব যতভাবে অপপ্রচার কেন করেন না কেন জনগণ ওগুলা খাবেন আর আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম হাবিব ভাই বলেছিল যে ওনারা নাকি ক্ষমতায় আসবে একটু আগে বললেন এত দৃঢ় বিশ্বাস ঠিক আছে এতই যখন আত্মবিশ্বাস তাহলে আসেন অসুবিধা কি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন আছে আপনারা আসবেন সুষ্ঠু নির্বাচন হবে ভোটে জিতলে সরকার গঠন করবেন আর হাবিব ভাই একটা জিনিস জানতে চেয়েছিল আমরা নির্বাচন না আসলে কি ক্ষতি যেটা আমি আগেরবার বলতে চেয়েছিলাম দেখুন বিএনপি নির্বাচনে আসবে আমিও বিশ্বাস করি মনে প্রাণে আমার কারণ আমি আওয়ামী লীগের একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসাবে আমারও তো কিছু রাজনৈতিক কিছুটা হইলো জ্ঞান আমার আছে যদিও আমিও বড় কিছু না আমার যেটা মনে হয় আমার কাছে বিশ্লেষণ যে বিএনপি যদি এবার নির্বাচনে না আসে বিএনপির যে নেতাকর্মীরা তারা আরও বেশি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে নিষ্ক্রিয় মানে একবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং তার দল আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিএনপি নামক যে দলটা এটা হলো এক নম্বর দুই নম্বর হলো বিএনপি যদি এবার যদি নির্বাচনে না আসে না এসে যদি সহিংসতা করে তখন কি হবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তো বসে থাকবে না চুপ পুতুলের মতো তখন যদি তাদেরকে গ্রেফতার করে সেই ভয়টাও তো আছে তাদের কারণ নির্বাচনে না এসে পরিস্থিতি গোলা করা যাবে না আপনি নির্বাচনে না আসলে আপনাকে জোর করা হবে না আপনি আসলে স্বাগত জানাই কিন্তু না এসে যে পরিস্থিতি খারাপ করবেন তখন তো আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বসে
বলা আছে নির্বাচনকে বাধাদানকারী যারা তাদের উপরও স্যাংশন ওনারা তো খুশি হয় যে সরকারের উপর স্যাংশন দিচ্ছে আওয়ামী লীগের উপর দিয়েছে বিভিন্ন নেতাকর্মীদের উপর স্যাংশন আসবে কিন্তু ওনারা কিন্তু এটাও বলেছে যে নির্বাচনে যারা বাধাগ্রস্ত করবে তারাও কিন্তু স্যাংশনের কবলে পড়বে অতএব সেই ভয়টাও কিন্তু বিএনপির থাকা উচিত আর আরেকটা তো কর্তাই মোস্ট ওভারঅল বিএনপি নামক দলটা অবশ্যই জাদুঘরে ভালোভাবেই ঠাঁই পাবে যদি নির্বাচনে এবার না আসে দলও থাকবে না কর্মীও থাকবে না কারণ এমনিতেই কিন্তু বিএনপি শীর্ষ নেতৃত্ব জেলে আছে পলাতক আর অন্যান্য যারা অনেকেই কিন্তু পদত্যাগ করেছেন আর বিএনপিতে এখন চেইন অফ কমান্ডও নাই ওনারা কিছু বললে বলেন যে বিএনপি নিয়ে এত চিন্তা আপনারা কেন করেন এখন আপনি আমার সাথে প্রতিপক্ষ হিসাবে এনেছেন বিএনপিকে আমি তো সেটার কথাই তো বলবো আর যেটা সত্য সেটাই বলবো আমি মনে করি হাবিব ভাই আপনাদের মধ্যে অবশ্যই শুভবুদ্ধির আপনি একজন একসাথে ছাত্র রাজনীতি করেছে আমি ছাত্রলীগে যখন ছিলাম হাবিব ভাই তখন ছাত্র নেতা বড় ছাত্র নেতা তো সেই রাজনীতির আলোকে অভিজ্ঞতার আলোকেই বলি যে নির্বাচন বর্জন করা কোনো ভালো সংস্কৃতি না নির্বাচনে আসেন জনগণ ভোট দিলে অবশ্যই আপনারা সরকার গঠন করবেন আমরা মেনে নিব কারণ শান্তিপূর্ণভাবে আওয়ামী লীগ হস্তান্তর করেছে ক্ষমতা ইতিপূর্বে যতবার করেছে আমলা দিল जानमाले निरापत्ता हानि जान ना घटे जेको मानुषर जेको दल अधिकार आज सभा समावेश कर गणतानिक अधिकार आंदोलन संग्राम कर अधिकार से ही अधिकार जान विघ्नित है ना है एक ही भाव तरा जान अप्रयोजन भाव उस्कानी मूलक कर्मकांड ना करें निश्चय लक्ष्य रखते हैं गोटा विश्व तक आंगलेश आगामी निवाचन दिखे और बांगलेश राजनीतिक प्रक्रिया दिखे सो के की बिहेव कर आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन की कर सरकार सरकारी दल की करोधी दल की कर कारो नजर एड़े जावर कथा ना दो नेत बक्तव्य रखार समय व्यक्तिगत कूसा प्रतिपक्ष राजनैतिक दल नेतर बिुदे से ही प्रसंग टेने দুজন দুভাবে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমরা যারা সাধারণভাবে রাজনীতির পর্যবেক্ষক তারা জানি যে এই প্রবণতা আমাদের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আছে আর দুটো দলের মধ্যে আছে বা তাদের সমর্থকদের মধ্যে আছে এর থেকে এই এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বাংলাদেশকে আসলে বেরিয়ে হবে নেতা নেতৃবৃন্দের তারা অপরাধ করতে পারেন সেই অপরাধকে জনগণের সামনে আনা ভালো এবং অপরাধ করলে তার শাস্তি দেওয়া ভালো কিন্তু সেটি যেন রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে না হয় এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো কুসা রটনা থেকে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিরত থাকবেন এবং এটি দুটো প্রধান দলের জন্যই প্রযোজ্য এই ক্ষেত্রে কেউই কারো চেতে কম যান না অনেক ক্ষেত্রে হয়তো কিছু তারতম্যের পার্থক্য থাকতে পারে কোনো জায়গায় হয়তো বড় নেতারা বেশি বলেন কোনো জায়গায় হয়তো কর্মী বাহিনীরা অনেক বেশি সোচ্চার এই জায়গা থেকে মুক্ত থাকতে এবং সবচাইতে বড় কথা এই বিষয়ে বা দুটো দলেরই চাওয়া আমরা লক্ষ্য করছি যেটি অবাধসৃষ্ট গ্রহণযোগ্য মূলক নির্বাচন সেটি নিয়ে বিতর্ক তাদের মধ্যে থাকতে পারে কিন্তু সাধারণভাবে যেটি আমরা বলতে পারি সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের সামনে আসলে দাদুর জাতীয় সংসদ নির্বাচন এটি অবাধ শিক্ষক গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করবার কোনো বিকল্প নেই এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী যে ধরনের নির্বাচন হওয়া উচিত সেই ধরনের নির্বাচনই কিন্তু বাংলাদেশকে করতে হবে এবং এটি করতে হবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়া কূটনৈতিক প্রক্রিয়া যেভাবেই বলি না কেন সেগুলোকে সুদৃঢ় করবার জন্যে অগ্রসর মান করবার জন্যে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা